Die geht weg. Ungesenkter Schlurfer. Da, Helunes Trainer. Liegt die hier einfach auf dem Boden rum. Das war doch zum Glück relativ simpel. Können wir uns jetzt um die Vorburgs kümmern? Ja, ja. Aua. Schnibbel, die Schnabbel. So. Das ist ein Hordenlogo. Nein, da werden wir nicht lang gehen. Oh, ich hoffe, da kommen wir jetzt aber auch hin zu dem Vorbohrklager. Ach, stimmt, da oben ist ja genau. Stimmt, das ist das Hordenlager. Da. Nummer 1. Nummer 2. Wieder verpasst. Wollt zu betäuben. Kriegt das nicht hin. Jetzt aber knickknack. Ausgenockt. Oh, eine Dropquest. Als die Habseligkeiten der toten Vorburgs durchsucht, die vor euch liegen, fällt ein kleiner offensichtlich von Trollen erschaffener Glücksbringer auf den Boden. Als ihr den Glücksbringer berührt, bekommt ihr umgehend das Gefühl, dass es im Wald nicht mit rechten Dingen zugeht. Ein Gefühl der Unruhe und der Verderbtheit durchdringt das Objekt. Ihr hüllt es in ein Tun, verstaut es in eurem Gepäck und beschließt es reine Wolfsläufer eine Wolfsläufer zu zeigen, wenn ihr das nächste Mal in Astrana seid. Alles klar. Machen wir. Oh, knick, knack. Und ausgeflotscht. Ah, schon wieder nicht geklappt. So. Da sitzt es einer und schläft. Kannst du auch weiter schlafen. Oh, auch, auch ein Schurke. Schlitzi! <lacht> Wie passend. So, noch vier Stück. Noch zwei. Das sind die Kandidaten auch schon. Gibt's nicht eigentlich. Ich schaff das nicht immer zu betäuben. Jetzt hat es geklappt. So. Das war das Vorburg-Thema, wenn ich das richtig sehe. Genau, guck mal. Haben wir da direkt drei Quests zum Abgeben. Und dann reiten wir auch direkt los.
Oh, von hier aus weg. Ne. Müssten den kleinen Umweg in Kauf nehmen. Aber. Ja. Jawohl. Wer beschießt mich da? Achso. Der kleine Pfeil und Bogen bevorborg. <lacht> ja. Man muss auch die andere Seite mal kennenlernen. Es ist ein Allianz-Charakter. Es ist ein Allianz-Charakter. Nein, das ist nicht wahr. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn man vorher jahrelang Horde gespielt hat. Aber glaubt mir, man gewöhnt sich daran. So schlimm ist das nicht mit dem Ali sein. So. so, Raine Wolfsläufer. Gute Arbeit, Edward. Wir stehen unter der ständigen Bedrohung durch die Vorbox. Hoffentlich wird sie das etwas länger von uns verhalten. Wie schon in meinem bei unserem letzten Stream gesagt, ist es eigentlich erstaunlich, dass die sich hier bekämpfen, weil eigentlich haben ja die Nachtelfen und die Vorborgs ja bereits im Krieg der Ahnen Seite an Seite gegen die brennende Legion gekämpft, vor 10.000 Jahren. Gerechnet ab unserem heutigen Zeitpunkt. So, was beunruhigt euch, Schurke? Der Trollglücksbringer. Ein Trollglücksbringer. Was fangen die Vorborgs mit so einem Ding an? Ihr habt recht. Ein Gefühl von Verderbtheit umgibt diese Art, dieses Artefakt. Sogar ich kann das spüren. Es gibt hier jemanden, der in der Lage sein müsste zu helfen. Der Mann, der, mit, mit der, äh, der Mann, der mir direkt gegenübersteht, ist als... Gott, den Namen möchte ich gerne bitte nochmal lesen. Der Mann, der mir direkt gegenübersteht, ist als... Epaestus Pilber... Hepaestus Pilger bekannt. Hepaestus Pilger bekannt. Eieiei. Er ist einer der Worgen. Er und seine Schwester kamen vor nicht allzu langer Zeit nach Astrana, als sie einen neuen Ort zum Leben suchten. Soweit ich das sagen kann, ist es er daran interessiert, dem irdenen Ring bei der Katastrophe zu helfen. Seine Schwester ist sogar noch mächtiger. Sie ist nach Osten gereist, um den Schamanen zu helfen, sich um den Vulkan zu kümmern. Vielleicht kann er helfen. Bringt den Glücksbringer zu ihm und hört, was er darüber denkt. So. Ups. So, da ist er, der Worge. Epaestus Pilger. Der Worgen sieht euch ausdruckslos an, als ihr euch nähert. Er sieht auf die Holzschnitzerei in eurer ausgestreckten Hand. Der Worgen greift danach und nimmt sie an sich. Die Fuburgs begehren etwas, das ihnen nicht gehört. Epaestus dreht den Glücksbringer in seine Hand und lässt ihn dann fallen. Diese Schnitzerei besitzt die Eigenschaft, langsam jene zu verderben, die keine Trolle sind. Soweit ich sehe, kann... Soweit ich sehen kann, haben die Fuhrbox das schon einmal gemacht. Manche lernen es nie. Zweifellos hörten sie die meisten Glücks... Zweifellos horten sie die meisten Glücksbringer in der Höhle der Distelfälle nördlich ihres Dorfes. Ah, ja. Und das heißt... Das heißt... Das heißt... Das heißt, das heißt, das heißt... Sammelt acht treue Glücksbringer, alles klar. Das heißt... Ab da oben hoch und dann geht es los. Ähm, 
Das ist momentan die einzige Quest. So, das heißt, wir holen uns davor noch die anderen zwei. Zum, 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 zum. So. Verteidigerin Palana. Alle Leute haben im Osten des Eschentals mit Hilfe der Kaldorei eine wichtige Entdeckung gemacht. Unter der Aufsicht von Architekten Nemos und Verteidiger Veda erneuern sie einen alten elfischen Außenposten. Der Wiederaufbau wird nicht leicht werden, Edward, denn sie stehen vielen Herausforderungen und Feinden gegenüber. Ich weiß, dass Architekt Nemos und seine Landsleute in Waldeslied jede Hilfe, die sie bekommen können, zu schätzen wissen und er hat mich gebeten, jeden Mann, der Interesse hat, zu ihm zu schicken. Sprecht mich erneut an und ich werde dafür sorgen, dass ihr schnell zu ihrer Stellung gebracht werdet. Geht nach Waldeslied im Eschern, sprecht mit Architekt Nemos, Verteidigerin Palana, kann euch ein Reiter anbieten, um schnell... Alles klar, machen wir später. Guckste. <lacht> hey, Hype. <lacht> so, Schurke Astrana steht in Flammen. Mhm. Schnell nimmt diese Wasserheimer und löscht das Feuer, bevor nichts mehr übrig ist. Es brennt. Oh ja. Dann löschen wir doch mal zuerst ein paar Feuer. Wo sind die Wassereimer denn? Ach, die habe ich schon in der Hand. Wie praktisch. Stimmt, als Hortler fliegt man hier übrigens mit den... Äh, fliegt man hier übrigens mit diesen äh, Windreitern über Astrana und äh, macht genau das Gegenteil. Das heißt, wir, man beschießt insbesondere hier diese Schleudern. Und äh, auch hier die elfischen Soldaten. Natürlich lustig, das jetzt auch von dieser Seite zu sehen. Ah, vorsichtig. Nein, mein Bot ist nur streng. Der ist, äh, der hat, der macht das, was er soll. Das ist alles auch in Ordnung. Ja, wir wollen ja nicht übertreiben. Mobot ist, äh... Ist halt Mobot. Anstatt jetzt auf dem Bot rumzuhacken, liebt ihn lieber mal. Ne? Er macht seine Arbeit gut. Der arme Kerl ist 24 Stunden hier auf dem Kanal und hält alles in Ordnung. Nein, das ist. Er, er kommt doch aus englischen Haus. Zählt das jetzt hier nicht? Was ist denn hier los? Kommt. Oh, ist brav. Feuerwehr spielen. Warum ist es denn so? Zählt das denn jetzt? Ah, endlich. Ich glaube, da machen wir nur die Feuer an den Gebäuden oder auf den Gebäuden aus. Das scheint wohl hier etwas sinnvoller zu sein. Genau. Ehret euren Clanführer, ihr Lieben. Ja, Mann. Geht das hier nicht aus? Trefft doch mal. Glaubst du das? Hallo? Meine Liebe. Also ich habe jetzt hier drei Eimer auf das Feuer geschmitten. Das geht nicht aus. Sehr hartnäckig. So. Ja, endlich 11 von 15. Das ist doch jetzt etwas müßig und nervig. Vor allen Dingen, weil das nicht, nicht jedes Feuer 
zählt offensichtlich. Mann. Weiß auch nicht genau, wo man dann hinwerfen muss. Und das sind ätzend. <lacht> oh, jetzt ist Smobot eifersüchtig. <lacht> er ist aus Timeouten und dann ein auf beleidigte Leberwurst machen. Gibt's doch nicht. So. Zap. Zap, 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 zap. Noch zwei Stück. Ach nee, ernsthaft. 14 von 15. Ich glaube es nicht. Unglaublich. Jetzt müssen wir noch ein Feuerchen hier auslöschen mit dem Eimer. So. Echt. Unglaublich geschafft. Unglaublich. So, ich habe meine 15 aus, meine 15 Feuer jetzt ausgemacht. Den Rest muss wir anders machen. Egal, brennt ja hier alles weiter. <lacht> so, liebe Schildwache. Hab Dank, jetzt ist es an der Zeit, sich um die Horde zu kümmern. Okay, die meisten Feuer sind unter Kontrolle, aber wir müssen etwas gegen diese Windreiter unternehmen. Aha. Schnell etwa, ihr müsst eine, in eine unserer Gläven schleudern, klettern und das Feuer erwidern. Guck alle an. So. Leben schleudern. Egal welche, tatsächlich. Nur meine, wo die, die man gut schießen kann, also ein schönes Blickfeld hat. Wenn man, ja, das ist der Baum im Weg. Nehmen wir mal die hier euch. Zap. Na, treffen wir den? Ja, tatsächlich. Ist das ein normaler Vogel? So, wo sind die nächsten Windreiter? Ab. Oh, nee. Da war da auch noch einer. Da, zack. Ja, auch doof, die stehen hier in der Luft. Das ist doch kiki. Warte mal, gehen wir hier raus. Ich glaube, da vorne fliegen noch mehr. Wir brauchen eh noch 10 Stück. Ja, hüpf. Alles klar, hier geht's los. Zack. Da ist wieder einer. Zap. Zap, 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 zap. Oh, da sind zwei Stück. Wesen. Da ist auch wieder einer. Na. Ups. Nummer 11. Nummer 12. Ja, ich habe schon schade. Da ist auch wieder einer ein Anflug. Ach, gibt's doch nicht. 13. Wo ist denn... Zwei Stück brauche ich noch. Da. So. Und Nummer 15. Unglaublich. Ich habe es geschafft. So. Was sagst du denn zu einem... Ein neuen... Ein... Was sagst du denn zu einem neuen Warcraft Spiel? Warcraft 4. Ist... Ähm Gerücht, nichts genaues weiß man nicht. Seien die haben es heute bekannt gegeben, dass es so ist. Es, es wird, ähm, es ist so, dass die 
ähm, dass, dass Blizzard momentan einen Think Tank gegründet hat innerhalb der Company, wo halt eben ja quasi wirklich massives Brainstorming gemacht wird für was Neues. Und man hat eine Reihe von Leuten eingestellt, die sich hauptsächlich im Bereich von Mobile Apps bewegen. Es ging dann halt das Gerücht rum, dass es eine Art Warcraft 4 für Mobile geben könnte. Aber wie gesagt, es ist halt ein Gerücht. Ob es denn so ist und ob es mir gefallen würde, weiß ich nicht. Ein RTS-Spiel, also ein Echtzeitstrategiespiel, ähm, auf dem Handy zu machen, weiß ich nicht, ist ziemlich schwierig. Meine ich jedenfalls. Ähm, ob das dann aber auch der Brüller wird oder dann den Anklang findet, den man damit erreichen möchte, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Also normalerweise ist Blizzard eigentlich nicht die Firma, die irgendein Produkt nimmt, irgendwas zusammenfrickelt und Hauptsache das irgendwie auf den Markt schmeißt, sondern eigentlich ist es eine Firma, die ein Produkt entwickelt erst und dann erst auf den Markt brennt, wenn sie 120% von der Qualität überzeugt sind. Ich weiß es nicht. Also irgendwas machen die, irgendwas sind die im Hintergrund mal wieder am Basteln, was auch immer das ist. Ob es ein Warcraft-Thema haben wird, keine Ahnung. Man hat ein paar alte Hasen aus dem Warcraft-Team abgezogen und in neue Abteilungen gesteckt. Beziehungsweise man hat da ein bisschen umgeschichtet. Einer der Gründungsväter, sage ich jetzt mal nicht, doch einer von den Gründungsvätern oder einer von den Blizzard-Urgesteinen, ähm, ist ebenfalls äh, mittlerweile in diesem Think Tank, also sprich in dieser Kreativ, dieser neu gegründeten Kreativabteilung. Da ist äh, momentan viel Bewegung drin. Was auch immer uns da erwartet. Ich hoffe, sie übertreiben es nicht oder machen es nicht so wie a la Candy Crush oder wie sie anderen alle heißen, diese komischen App-Spiele. Ähm, wäre schade. Also aus meiner Sicht. Ähm, grundsätzlich, ob aber ein neues Warcraft 4 im Allgemeinen, auch für PC oder meinetwegen auch für Konsole, ähm, wäre sehr spannend, weil ich denke mal, das RTS-Genre generell hat so einen Stand, da gibt es keine großen Neuerungen mehr und wenn Blizzard es da jetzt schaffen würde zu sagen, hey Chaka, wir haben da aber wirklich einen neuen Meilenstein in, in, der, in dem Spielablauf von einem RTS, dann, dann wäre das hochgradig spannend, ein Warcraft 4. Weil momentan ist ja der RTS-Träger von Blizzard halt StarCraft 2. Und ja, äh, wäre wär, wär sehr spannend, wenn sie, wenn sie da irgendwas in der Richtung weitermachen würden oder was Neues entwickeln würden. Würde mich auch unheimlich interessieren. Habt ihr die Überreste des Ihres Sees gefunden, Edward? Habt ihr die Träne? Ja, die haben wir. Oh, ihr habt sie gefunden. Merkwürdig, der Stein sieht irgendwie angelaufen aus. Ich werde die Träne in einen Eintopf geben und beten, dass meine Tochter davon geheilt wird. Danke, danke, Edward. Sehr gerne, mein lieber Freund. So. Oh. Ist das meine Tochter? Danach wirst du dich gleich viel besser fühlen. Na? Ach, der hat doch wieder eine Quest vor uns. Guck an. Hm. Na, Relara Weißmond? Geht's dir jetzt besser? Es hat nicht funktioniert. Oh nein. Ein besorgter und verzagter Ausdruck zeichnet Pelturas Gesicht, als er die Träne aus der Suppe entfernt und sie vorsichtig wäscht. Der Ausbruch des Donnergipfels muss sie auf irgendeine Weise beeinträchtigt haben. Ihr müsst die Träne zum Mondbrunnen der Reinheit bringen. Es liegt noch immer unversehrt, und vor der Macht der Göttin beschützt am südöstlichen Fluss, Fuß des Vulkans. Dort wascht ihr sie in ihren heiligen Wassern von Elun. Was danach geschieht, vermag ich nicht zu sagen. Ich fürchte um das Leben meiner Tochter. Es liegt nun in euren Händen, Edward. Hey, gewonnen. <lacht> müssen wir da nochmal Illumis Träne reinigen. Wir haben einen Mondbrunnen. Wir müssen den Trollgixbringer besorgen. Das ist Waldeslied, das ist ein Gewaltmarsch dahin, das weiß ich, aber da werden wir uns einer Hilfe bedienen zum Reiten. Ähm, dann würde ich sagen, wir nehmen nochmal hier die kurz die Quest an. So. Oh. Wolfsläufer, was hast du denn? 
Ah, da seid ihr ja, Edward. Welche Überraschung, dass sie immer so überrascht sind. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich laufe hier die ganze Zeit schon rum und tue irgendwelche Dinge vor euch. Ah, ja, herrlich. Ich habe mich in die Anmer Anmerk... Ups. Na, komm her. Also, ein Teil von mir. Ah, ich habe mich in die Anmerkung für Tiff, die Tyrones gemacht hat. Und es sieht so aus, als... Ist euer nächster Schritt, die Teile von Dartels Route zu finden. Ich würde zunächst nach Osten reisen, zum Rayetten Baumturm. Dort findet ihr eine Triade namens Chael Drünen, die euch eine bessere Führerin sein wird. Sucht sie auf. Behaltet den Edelstein bei euch. Chael Drinnen wird ihn brauchen, um euch bei der Wiederherstellung der Route zu helfen. So, so. Ich streme. Welche Überraschung? Du bist doch die ganze Zeit schon da. Oder galt das nicht mir? So. <lacht> Dann. Gucken wir mal gerade, was wir als nächstes machen werden. Machen wir dann halt... Ich denke, das hier wird auf alle Fälle... Könnte ein Quest-Hub sein. Das ist sowieso ein Quest-Hub. Die zwei bringen uns bestimmt wieder zurück nach Ostern. Gut. Dann werden wir gleich als erstes, ja, Siebgedächtnis. So, ich glaube, nee, wir gehen. Ja, ich mache als erstes die ähm, Glücksbringer und danach die Elune Tränen. Ich denke mal, die zwei bringen mich dann wieder zurück und danach werde ich dann immer mit der Dryadenlieferung machen. Aber erst nach einer kurzen Pause, einer kleinen, muss man gerade meiner Sucht frönen, meiner Nikotinsucht, bin in drei Minuten wieder zurück. Bis gleich. <lacht> 